நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் மார்க்கத்தை படிக்கிறார் என்றார் ஒருவர் அல்லாஹுடைய திருமுகத்துக்காக வேண்டி படிக்கிறார் எதுக்கு படித்தார் தெரியுமா அவர் எல்லாரும் ஆளிம் என்று சொல்வதற்காக வேண்டி அல்ல அல்லாஹுடைய அல்லாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவர் படித்தார் இந்த உலகத்தினுடைய எந்த ஆசைக்கும் பாசத்திற்கும் அவர் இணங்காமல் இருந்தார் உலகத்துடைய ஆச்சை உலகத்தினுடைய இச்சை உலகத்தினுடைய இன்பங்கள் உலகத்தினுடைய சுகங்கள் இவைகளை எல்லாம் வெறுத்து இருந்தார் அல்ல அனுமதித்தது மட்டும் செய்து வந்தார் இதற்காக வேண்டி ஒருவர் படித்தார் இவர் தாங்க ஆலி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நிறைய நிறைய விளக்கங்கள் சொன்ன ஆலிம் என்று அப்படி ஒரு கருத்தை நாம் பார்க்கவில்லை அவர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு கற்றாரோ அந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய பயம் இருக்கும் கற்றதுனாலே அளவில் பயம் இருக்குமானால் அவர் தான் ஆலி அவருக்கு கட்டுப்படுங்க ஏன் அவர் என்னைக்குமே அல்லாவுக்கு பயந்து நடக்கிறதுனால அல்லாவுக்கு முரணான கருத்தை குரானுக்கு முரணான சுண்ணாவுக்கு முரணான கருத்தை சொல்ல மாட்டார் இப்படிப்பட்ட அறிஞருக்கு கட்டுப்படுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மனிதர் கற்கிறார் இன்னைக்கு இப்ப படிக்கக்கூடியவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க நபிகள் நான் சொல்ல அரசு சொல்றாங்க மன் தோலபல் அல்ம ஒருவர் கல்வியை கற்கிறார் எதற்கு தெரியுமா அவர் மற்றவர்கள் கற்காதவர்களை கேவலப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கற்கிறார் நான் நல்லா படிச்சுட்டு வந்து நீங்கள்லாம் படிக்காதவங்க அப்படிம்பதற்காக வேண்டி ஒருவர் கற்று வருகிறார் அல்லது அல்லது அறிஞர்களோடு விவாதம் செய்வதற்காக வேண்டி கற்கிறார் நான் சொல்ல இல்லை ரசூல்தா சொல்றாங்க இபுல் மாஜால் வரக்கூடிய இமாம் அல்பானி இந்த ஹதீசை ஹசன் என்கிற தரத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அறிஞர்களோடு போட்டி போட்டு அவர்களோடு விவாதம் செய்வதற்காக வேண்டி கற்று வருகிறார் அதுதான் அவருடைய வேலை இப்படி ஒருவர் கற்று வந்தால் அவரை பொறுத்த வரையில அவர் நரகத்துக்குரியவர் இந்த ஆளிமை பெற்றாலமா இதான் கண்மூடித்தனமான அப்ப கண்மூடித்தனம் என்பதை நாம் இங்கு குரான் சொன்னா நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் அழகா சொல்றாங்க ஒருவர் விவாதம் அதுக்குத்தான் சொல்லுவாங்க அறிஞர்கிட்ட பாருங்க விவாதத்துக்கு போக மாட்டாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல்கிட்ட போய் பெரும்பகுதி மசாயில்களை கேட்ட நிறைய தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க தங்களை மறைத்து வாழவே அவர்கள் ஆசைப்பட்டார் என்னைக்குமே தெரியும் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் போன்ற பெரிய அறிஞர்கள் அந்த இல்மை வைத்து உலகத்தினுடைய ஆதாயத்தை பெறவில்லை அதுக்கு ஒரு பெரிய சான்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த சான்று சொல்வதற்கு முன்னாடி ஒரு அறிஞருடைய அழகை இங்கு நபிகள் நான் சல்லாசன் சொல்லிட்டான் தன்னுடைய கல்வியின் மமதையால் பிறரை கேவலப்படுத்த வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒருவர் கல்வி கற்றார் நரகத்துக்குரியவர் இவன் மாஜால பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி அதுக்கு அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க நான் பெரும்பகுதி கற்றவர்கள் விவாதத்துக்கு போக மாட்டாங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் விவாதத்துக்கு வராட்ட ஒரு மார்க்கம் தெரியாதவர்னு நினைச்சுக்கிறோம் அந்த அறிஞர்கள் அவங்களா சொல்றாங்க ஒருவர் விவாதத்துக்கு போக முற்பட்டு விட்டால் இரண்டு விஷயங்கள் இழந்து விடுகிறார் என் கருத்து இல்ல அறிஞர்கள் உலமாக்களுடைய கருத்து இரண்டு விஷயத்தை அவர் இழந்து விடுகிறார் இரண்டு தவறான எண்ணங்கள் அவருக்கு வந்து விடுகிறது ஒன்று என்ன தவறான எண்ணம் வருகுதுன்னா கிபிர் என்கிறது வந்து கிபிர்னா ஷெய்தான் தனக்கு எடுத்துக்கொண்ட அல்லாஹுடைய சிஃபத்தை ஷெய்தான் உடைய ஒரு பண்பாக எடுத்துக்கொண்டான் அவன்ட பெருமை அந்த பெருமை வந்து விடுகிறது நான் நிறைய கற்றவன் என் கூட யாரும் விவாதத்துக்கு வர்றா அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன ஆகிய விடுகிறது என்னுடைய அழிம் நிறைய ஆயிடுச்சு நான் அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் அறிஞர் ஏங்கிட்ட நீங்க வந்தீங்கன்னா தோத்து போயிருவீங்க அப்போ இதுல என்ன வருகிறது கிபிர் என்கிற பெருமை வந்து விடுகிறது இது வரக்கூடாது இந்த வரக்கூடாது வந்து விடுகிறது இவர் எப்படி ஆளி முடியும் சொல்ல முடியும் இரண்டாவது ஒருவர் தனக்கு தெரியும் என்று ஒரு விஷயத்தை முடிவு செய்து விட்டால் அடுத்து என்ன செய்ய மாட்டாரு தெரியாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை அவர் படிக்க மாட்டார் அப்ப அதனால என்ன ஏற்படுகிறது கல்வியில் அவர் குறைந்து காணப்படுகிறார் இப்போ இமாம் ஷாபிர் அமத்துல அழகா சொல்லுவாங்க நான் என்று ஆசிரியராக இருக்கிறோனோ அன்றுதான் என்னை மாணவனாக நினைக்கிறேன் ஆசிரியர் ஒஸ்தாக போயிட்டாங்க நிறைய படிச்சுட்டு இமாம் ஷாபிர் அமத்துல பெரிய அறிஞர் அவங்க தாய் அனுப்பி கஸ்ஸா என்கிற பகுதியில பிறந்தாங்க கஸ்ஸா என்கிறது பாலஸ்தீனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க காசாங்கிறவங்கள அது அந்த கஸ்ஸா பகுதியில பிறந்தவங்க இமாம் ஷாஃபிர் அகமத்துல்லா அலை அவங்க தாய் பிள்ளைக்கு கல்வியை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வப்பட்டு அவங்க மதீனாவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அங்க போய் நிறைய படிச்சுட்டு வாப்பான்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க முதல் முதலாக இமாம் மாலிக்கோடைய மாத்தா மாத்தா என்கிற கிரந்தம் அந்த ஹதீசு கிரந்தத்தை அப்படியே மனநம் செய்தார்கள் இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லா அலை அங்க போய் இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலி அவங்ககிட்ட போய் அவங்களுடைய மாணவர் தான் இங்க அங்க போய் நிக்கிறாங்க மாத்தாவை கடகடன்னு சனதோடு படிக்கிறாங்க சனதா தெரியல ஹத்தசனா புலான் 
இன்னார் அறிவிக்கிறார் இன்னார் அந்த அறிவிப்பாளர் வரிசைங்கிறோம்ல அறிவிப்பாளர் வரிசையோடு மத்த கிதாபை படித்து விட்டு அங்கு போய் ஒப்பிக்கிறான் தலை சிறந்த ஒரு மாணவராக எடுத்துக்கொண்டான் கல்வியை நிறைய கொடுக்குறாங்க நிறைய படிச்சுட்டாங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டாங்க நிறைய பரிசு பொருள்கள்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு மத்தா கிதாப மனநலம் செஞ்சதுனால இம்மா மாணிக் ரஹமத்தலால் நிறைய கண்ணியப்படுத்தி நிறைய பரிசோடு போறாங்க தன்னுடைய தாயிக்கு மடல் எழுதுறாங்க அம்மா நீங்க அனுப்புனீங்க நான் படிச்சுட்டேன் படிச்சது மட்டுமல்ல எனக்கு நிறைய பரிசு பொருள்கள்லாம் வந்திருக்கு அந்த தாய் என்ன எழுதுனாங்க தெரியுமா மகனை பார்த்து மகனே உன்னை கல்வி கற்றுவா என்று தான் அனுப்பினேன் உன் கல்வியை விலைபேசி விற்றுவா என்று நான் சொல்லவில்லை இப்பொழுது உனக்கு கிடைத்த பரிசுகளை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு என்ன ஆகி போயிடுச்சுன்னா நீ படித்ததெல்லாம் பரிசுக்காக வேண்டி படித்தாயோ என்கிற ஒரு எண்ணம் என்னுடைய மனசுல வந்துருச்சு இதுக்கு போய் நீ முடிவு செஞ்சுக்க அப்படின்னு எழுதிட்டான் இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவ்வளவு பரிசு பொருள் அங்க தானம் செஞ்சுட்டு தன்னுடைய தாய்கிட்ட வெறும் மனிதனாக போய் நின்றார்கள் வெறுமனை அல்ல ரயில்மோடு போய் நின்றார்கள் அந்த தாயிடத்தில் ஒரு அறிஞராக போய் நின்றார்கள் அந்த தாயினுடைய அந்த ஆசை வார்த்தைக்காக வேண்டி அப்பதான் சொன்னாங்க தாய் இப்பொழுதுதான் நான் நினைத்ததை செய்திருக்கிறாய் சரி இவ்வளவு பெரிய அறிஞர் அவங்க உஸ்தாதாக வந்து விட்டார் பெரிய ஆசிரியர் பெரிய ஏராளமான கிரந்தங்கள் கித்தாபு உம்மு போதும் அவருடைய கல்விக்கும் அவருடைய அறிவுக்கும் மிகப்பெரிய சான்று கித்தாபு உம்முன்னு ஒரு கிதாப் எழுதியிருக்கிறார் அது ஒன்று போதும் குரான் சுண்ணாவை நேர்படுத்தி எழுதப்பட்ட செய்தி அந்த இமாம் ஷாபி ரஹமத் அலி உஸ்தாத போய் நிறைய மாணவர்கள் உருவாக்குறாங்க அவங்க அப்படிப்பட்ட ஆசிரியராக இருக்கும் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இப்பொழுதுதான் நான் என்னை மாணவனாக நினைக்கிறேன் எந்த உஸ்தாதுக்கு இப்படி சொல்ல தைரியம் இருக்குமா மனசுல அப்படி வருமா நான் பெரிய அறிஞர் என்று சொல்ல வேண்டிய ஆசை வரும் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க மத்தாவை மனநலம் செய்து விட்டேன் நான் இவ்வளவு பெரிய அறிஞர் அப்படி சொல்ல இல்ல நான் இப்பொழுதுதான் மாணவனாக இருக்கிறேன் மாணவனுக்கு அறவில் என்ன தெரியுமா பாலிப் பாலிப்னு அர்த்தம் என்ன தேடுதல் அர்த்தம் தன்னை தாலிபாக நினைத்தார் என்றால் நான் தேடக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் உஸ்தாத் ஆனப்பரும் மாணவர்கள் கேட்கிற கேள்விகள் பதில் சொல்வதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கிறது நான் இன்னு வரைக்கும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் கல்வியை தேடக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன அறிஞர்கள் அப்படிப்பட்ட அறிஞரை பின்பற்றுவது என்னைக்கும் கண்முடித்தனம் என்று சொல்லவே முடியாது அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க நான் சொல்வதில் எச்சரிக்கையா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க குரான் சுண்ணாக்கு முரணா இருந்தா என்னுடைய கருத்தை தூக்கி வீசு இந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்கன்னா அவர்களை பின்பற்றுவதை போய் கண்முடித்தனம் என்று சொன்னால் அதை நாம சில பேர் அப்படி நடக்கிறாங்க அது வேற ஒரு தலைப்பில் பேச வேண்டிய ஒரு தலை எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா அது எப்படி தவறாக இமாம் ஷாபி ராமத்துல்லாலே அவர்களை இன்னைக்கு பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க என்று நம்மளால் பட்டியல் போட முடியும் ஆனால் அது நமக்கு நோக்கம் அல்ல ஆனால் அவர்கள் சொன்ன அந்த கருத்துக்கள் அது தவறா சில பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம குரான் சுண்ணா என்கிற பேர்ல இந்த இமாம்களை தவறாக கண்முடித்தனமா பின்பற்றுதல் என்கிற ஒரு தவறான வார்த்தையை வச்சுட்டோம் ஆனா நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் இவர்கள் எல்லாம் கல்வியை தேடக்கூடிய அதுக்குதான் என்ன சொன்னாங்கன்னா விவாதம் செய்யும் பொழுது என்ன வந்துடும்னா எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வந்துடும் தெரிஞ்சிச்சு வந்து அவன் படிக்க போறானா இவன் படிக்க மாட்டான் அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு வரியா வாதத்துக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது தன்னை அறியாமல் பெருமை கொள்ளக்கூடியவன் அப்ப ரெண்டு தீமை நடக்கிற அது மட்டுமல்ல இன்னொரு தீமை என்ன தெரியுமா ஒரு கட்டத்தில் அந்த விவாதத்தில் இருக்கிற பொழுது அவனுடைய நோக்கம் அறிஞர்களை வீழ்த்த வேண்டும் நான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கம் மட்டுமே மையமாக இருக்கிற காரணத்தால் சில நேரங்களில் குரான் சுண்ணாவுக்கு முரணாக பேசக்கூடிய நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டு ஏன் தெரியுமா அவன் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆதாரங்கள் சரியான ஆதாரங்கள் வைக்கப்படுகிற பொழுது அந்த ஆதாரங்கள் பொய்யானது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துணிவு ஏற்பட்டுவிடும் வளைத்து பார்ப்பான் முடியாவிட்டால் ஒடித்து போ ஹதீசுகளை ஒடித்து அதெல்லாம் ஹதீசு இல்லை என்று சொல்ற அளவுக்கு போயிருவான் அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்களை இனம் காட்டப்பட்டிருக்கிற நான் இதை சொல்கிறேன் என்றால் யாரையும் மையப்படுத்தி சொல்லவில்லை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாதீங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான நிலையில் ஒருவர் கல்வி கற்றால் அவர் நரகத்துக்குரியவர்கள் நபிகள் நான் சொல்லாத சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் அப்போ அறிஞர்களை இனப்படுத்தியிருக்கிறார் அதை போய் கண்முடித்தனம் என்று தவறாக இது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு நீண்ட வகுப்பு நடத்த வேண்டிய ஒரு தலைப்பை சுருக்கி ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் சொல்லிட்டு போகும் போது எதை சொல்லுதல் எதை விடுதல் என்கிற ஒரு அச்சத்தோடு நான் சில கருத்துக்களை சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கருத்தை நாம் ஒரு பெரிய தரிசாக நடத்த வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு அழைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் இதை பற்றியான விரிவுகளை சொல்லி நாம் உள்ளில் அமரி மின்கும் என்றால் யார் அந்த அறிஞர்கள் யார் அவர்களை பின்பற்றுதல் என்பது கண்முடித்தனம் என்று சொல
இந்த உலக அறுப்பு காசுக்கு விற்றவர்கள் அல்ல அப்படி விற்றால் என்றால் அவர்கள் உண்மையில அறிஞராக இருக்க மாட்டார் ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா இமா மஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமதா தல சிறந்த அறிஞர் அவங்க எழுதிய முஸ்னத் அஹமது போன்ற கிரந்தங்கள் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹமதுல்லா அவர்களுடைய எத்தனையோ மார்க்க தீர்ப்புகள் நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம் ஒரு முறை என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கிராமத்துக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு வேலையை சொந்த வேலையாக போகிறாங்க போன இடத்துல அவர்கள் ஒரு இரவு நேரம் ஆயிடுச்சு ஊருக்கு திரும்பி போக முடியவில்லை அந்த காலத்தில் கழுதையில் தானே இப்போ ஒட்டகம் கழுதையில் போவாங்க ஊருக்கு திரும்பி போக முடியல ஒரு பள்ளிவாசலில் போய் படுத்துட்டாங்க இரவு நேரம் ஆயிடுச்சு பள்ளிவாசல் எப்படிப்பட்ட பள்ளிவாசல் என்றால் அங்கே அந்த பள்ளிவாசலுக்கு கேட்டு ஒரு காவலாளி இருக்கிறார் அவர் பள்ளிவாசல் எல்லாம் சாத்தி மூட வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஒரு வெளியூர்காரர் படுத்திருக்கிறார் அவர் எழுப்பி கும் எல்லாம் இத்தலா அப்படின்ற வெளியே போ அதான் மஸ்ஜித் இது பள்ளிவாசல் நான் பள்ளிவாசல இப்போ மூட வேண்டி இருக்கிறது வெளியே போ அப்படின்ட்ட இப்போ இமாம் அஹமது இப்படி ஹம்பலை அந்த பகுதியில் தெரியாதவங்க யாரும் இல்லை தெரியாதுன்னு ஃபோட்டோவா இல்லை அவனுடைய இல்மும் அவங்களுடைய அவங்களை பற்றி அறிமுகம் ஆனால் ஆளை பார்த்தது இல்லை போங்கன்னு சொன்ன உடனே இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் அப்படி போய் வாசலில் போய் படுக்கிறார் வாசலில் படுத்து காவலில் திரும்ப வந்து பார்க்குறார் வாசலில் கிடக்கிறார் எந்திரி வெளியே போ பள்ளி விட்டு வெளியே போ என்று வெளியே விரட்டி விட்டார் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அவங்க எழுந்து நான் யார் தெரியுமா நான் அஹமது பின் ஹம்பல் என்று சொல்லியிருந்தால் அந்த ஒற்ற வார்த்தைக்கு அவ்வளோ மரியாதை கிடைச்சது ஆனால் இமாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்னுடைய கல்வி அழிமை நான் இந்த பள்ளியில் படுப்பதற்கு கூட நான் பயன்படுத்தி விடக்கூடாது எவ்வளவு எச்சரிக்கை எவ்வளவு பேணுதல் அந்த அறிஞருடைய கருத்தை பின்பற்றக்கூடாது என்று சொன்னால் அது குரான் சுண்ணாக்கு முரண் என்று சொன்னால் எந்த ஆதாரத்தை வைத்து சொல்கிறார் எவ்வளவு பேணுதல் பாருங்க என் கல்வியை வைத்து நான் துணியாவுடைய சிறிய ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்த மாட்டேன் இது சாதாரண விஷயம்தான் நான் இந்த வெளியூரில் இங்கே வந்திருக்கேங்க நான் ஒரு இமாம்ங்க அப்படின்னு சொல்கிறது என்னங்க தப்பு அவங்க என்ன நினைக்கிற எவ்வளோ பேணுதல் பாருங்க என் கல்வியை கொண்டு போய் இந்த பள்ளிவாசலில் படுக்கிறதுக்கு அடமானம் வைக்கிறதா மறுத்து விட்டார் சொல்ல இல்லை அவங்க அவன் வெளியூருக்காரன் வரட்டி வெளியில் வாசலில் உட்காந்து சரியான குளிர் அரை மணி நாட்டு குளிர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி நடுங்குது அப்படி ஓரமாக உட்காந்து அப்படியே நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் எதுத்தாப்பில் ஒரு ரொட்டி கிடைக்கார் மஹபஸ் ஒரு ஹப்பாஸ் ரொட்டி கிடைக்கார் அவர் காலையில் பேக்கரி திறந்து அந்த பேக்கரிக்கான வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் இப்படி ஒரு முதிய ஒரு நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் கூப்பிடுறார் உள்ள வாங்க அவருக்கே இறக்கமாயிடுச்சு வாங்க எந்த ஒரு இந்த மாதிரி வெளியூர் அவர்கிட்ட கூட நான் வந்து இமாம் அஹமது அப்படின்னு சொல்ல இல்லை அவர் இப்போ இங்கே உள்ள படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ரொட்டிக்கு மாவு பே செஞ்சு அப்படியே ஒரு ஒரு உருண்டையாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் போடும் முதல்ல வார்த்தையை முணங்கிக்கிட்டே போடுறார் என்னமோ முணங்குறார் இமாம் அஹம்பது அஹம்பல் படுத்துக்கிட்டு அதை கேட்குறாங்க என்னமோ சொல்கிறார் பக்கத்தில் போய் கேட்குறாங்க அஸ்தோஃபுரல்லா அஸ்தோஃபுரல்லா அந்த ரொட்டி கடைக்கார அந்த வேலையை செய்கிறார் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அஸ்தோஃபுரல்லா இஸ்தகுபார் செய்கிறார் இவங்க ரொம்ப மனசில் இதாக போச்சு மனசுலாம் சொல்லுவாங்களே உடம்பெல்லாம் புல்லறிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு காலையில் ரொட்டி போடக்கூடிய ரொட்டி மாஸ்டர் இவருடைய வாயில் இருந்த ரொட்டி மாஸ்டர்லாம் எப்படி இருப்பாங்க ஃபஜிரு கூட தொட மாட்டாங்க நிறைய ரொட்டி மாஸ்டர் அதனை சினிமா பாட்டு நல்ல சவுண்டாக வச்சுட்டு வேட்டி இது வரைக்கும் அடித்து கட்டிக்கிட்டு அதை இதான் நம்ம ரொட்டி மாஸ்டர்னா கற்பனைகள் இப்படி தான் வரும் சரி குறைஞ்சபட்சம் அரை மணி நாட்டு ரொட்டி மாஸ்டர் அப்படி இருக்காட்டாலும் கூட அஸ்தோஃபுருதான்னு சொல்லி எல்லாம் வேலை செய்கிற மாதிரிலாம் அந்த அளவுக்கு தக்கவாவாக இருக்க போகுது ஆனால் இவர்கிட்ட எப்படி இருந்தோன்னே இமாம் அஹமது பின் ஹம்பலுக்கு புல்லரிச்சு போச்சு அவங்க போய் டக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்தா முடியல தூக்க வரையில அப்படி பக்கத்தில் நின்று கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன மனு முணுக்குறீங்கன்னு இல்லாத ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஏதோ மனு முணுத்திங்க சொல்லுங்களேன் அவர் பாருங்கள் எவ்வளோ பேணுது தன்னுடைய ரிபாத சொல்ல அவர் மறுக்கிறார் நம்ம சின்ன வேலை செஞ்சுட்டாலும் போதும் இன்னைக்கு தாஜு தொழுதனா அப்படி ஒரு மாதிரி சொல்லி சொல்லி காமிச்சுட்டே போயிட்டே இருப்பார் எதுக்க தேவையில் நீ தாஜு தொழுதா அல்லா உக்கோணக்குள்ள விஷயம் அதை சொல்லணுங்கிறது அவனுக்கு தாஜு தொழுதுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் படுத்து அப்புறம் பாங்கு சொல்லி ஜிபாஜி தொழுதும் அப்படி ஒரு வாக்கிங் போனோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் புராணம் ஓதணும் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடியும் எல்லா அழிவாதும் சொல்லி முடிச்சு எல்லா துணியாவிலேயே பலனை வாங்கிட்டு போயிடுவார் அங்கே பாருங்க அவர் ஒன்றும் இல்லைங்கிறார் இல்லை நீங்கள் ஏதோ முன் முடிச்சிங்க அதான் நான் இந்த மாதிரி அஸ்தோபிரதா அப்படியா எவ்வளோ காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சரி அதுலேருந்து ஏதாவது பா ஃபாயிதா கிடைச்சிச்சா 
கொஞ்சமனும் கிடைச்சா போதும் போதும் என்கிற மனசு பெருசாக இருந்துச்சு அதான் பெரிய பணக்காரர் அப்போ அவங்க எல்லா துவாவும் எல்லாம் கபூல் செஞ்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனாலும் கூட ஒரே ஒரு துவா அவன் மட்டும் எல்லாம் இன்னும் கபூல் செய்யலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அது என்ன துவா அப்படின்னு கேட்குறேன் அது ஒன்றும் இல்லை இந்த பக்கத்தூரில் ஒரு பெரிய இமாம் இருக்கிறான் அந்த இமாம் அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஹதீஸை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை எனக்கு ஆனால் எனக்கு என்ன அந்த அதுக்குண்டான வாய்ப்பே கிடைக்கும் கடையை மூடிட்டு போகணுங்கும் போது என்னுடைய உழைப்பு சம்பாத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துடுது அதனால எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேன் என்னுடைய ஆசை அந்த இமாமுடைய வகுப்பில் அமர்ந்து ஒரு ஹதீசையாவது அந்த இமாமிட்ட இருந்து கற்க வேண்டும் என்ற ஆசை அதுதான் அல்லாட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்கு வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க மாட்டேன் அப்படியானால் அந்த இமாம் யாரு அப்படின்னு இவங்க கேட்குறா கேட்டவுடனே அவங்க சொன்னாங்க அதான் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் உங்களுக்கு தெரியாதா இமாம் அகமது எவ்வளோ பெரிய அறிஞர் எவ்வளோ பெரிய கல்விமான் எவ்வளோ பெரிய ஹதீஸ்களை வல்லுனர் எவ்வளோ ஹதீஸ்களை அவர்கள் ரிவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க சபையிலிருந்து ஒரு ஹதீஸை இமாம் அகமது பின் ஹம்பல்ட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அந்த நேரடியான முகாபில் சக்சியா என்பார்கள் முபாஷரா நேரடியான சந்திப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லையே அதுக்காக வேண்டி தான் நான் துவா செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு இமாம் தங்களை மறைத்து கொள்ள விரும்பவில்லை இல்ல அல் இப்பொழுது சொல்கிறேன் அந்த துவாவும் அல்ல கபூல் செஞ்சுட்டான் ஏன் தெரியுமா உங்கள் மத்தியில் நேர இப்ப நிக்கிறது அந்த அகமது நிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அல்லாஹோ இப்போ கூட இவங்களுடைய இமாம் அஹது ஹம்பல் ரஹிமுல்லாவுடைய வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட செய்யும் இப்போ கூட பாருங்க அவர் தன்னை அவர்கிட்ட இமாம் அஹமது என்று அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எவ்வளவு அவர் வெக்கப்பட்டிருக்கிறார் ரொட்டி கடையில் நீங்க ஓரமா படுக்கும் போது நான் படுத்துக்கிறேங்க நான் யாரு தெரியுமா நான் தான் வந்து இந்த அகமது அப்படிலாம் சொல்ல இல்லை பாருங்க இவருடைய தர்ம சங்கடத்தை பார்த்து இன்னும் துவா கபூலாக இல்லையேன்னு நினைக்கும் போது இல்லை அல்லாஹ் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த இமாமையை உங்க முன்னாடி வந்து நிறுத்திட்டான் ஏன்னா ரப்புல் ஆலமீன் அவ்வளோ வல்லமை உள்ளவன் உங்களுடைய துவாவை கபூல் செஞ்சிட்டான் அஸ்தோஃபுல்லாவுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கிறது நீங்க கேட்கல நான் தலைப்பை விட்டு வெளியே போறேன்னு நினைச்சுக்கிற வேணாம் ஏன்னா என்னுடைய தலைப்பு அஸ்தோஃபுல்லாவுடைய சிறப்பை பேசுவதல்ல ஆனால் இமாம்கள் அப்படித்தான் இருந்தாங்க தங்களுடைய அயில்மை என்னைக்கும் துணியாவுடைய ஆசைக்கு வேலை பேசவில்லை துனியாவுடைய அதை வைத்து துனியாவுடைய இன்பத்தை பெறுவதற்கு இந்த இல்மை பயன்படுத்தவில்லை அப்படியானால் அப்படிப்பட்ட இமாம்களுடைய ஆய்வுகள் குரான் அந்த அளவுக்கு என்ன குரான் சுண்ணாவுக்கு முரணாக இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க குரான் சுண்ணாவுக்கு முரண் இல்லை என்றால் குரான்ல இருக்கா ஹதீசில் இருக்கா என்று பார்ப்பதை விட குரானுக்கும் முரண் இல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறாங்களே அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் உள்ளில் நம்பி மிங்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் தான் அந்த அறிஞர்கள் வாழ்ந்தார் நீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகத்தை நான் நிவர்த்தி பண்ணிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக இந்த செய்தியை சொல்றேன் அஸ்தோபுரதா சொன்ன துவாலம் கபுல் ஆகுனா அதுக்கு என்னப்ப ஆதாரம் இப்போ நீ உங்களை பின்பற்றலாமா கண்முடி தரமா நீங்க சொல்லிட்டு போயிருவீங்க அவ உங்களை பின்பற்றுறதா அப்படின்னு வந்துடும்ல சரி அதனால அந்த அதுக்கு ஆதாரத்தை நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஹசன் பசரி தலை சிறந்த ஒரு அறிஞர் வரலாற்றுல சொல்றாங்க உங்கள்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்ட நீங்களும் பதில் சொல்வீங்க தப்சீர் கலையில பெரிய அறிஞர் நேரடியா <laughs> இவன் அப்பாஸ் நேரடியாக படித்த ஒரு மாணவர் தாபியங்கள் அடுத்த அந்தஸ்து ஹசனுல் பசரி பசராவில் வாழ்ந்த ஹசன் ஹசனுல் பசரி தப்சீர் கலையில் ஒரு தலை சிறந்த அறிஞர் இமாம் அப்துல்லா இபுன் அப்பாஸ் இடத்துல ரது எல்லா போடும் அவங்கள்ட்ட நேரடியாக தப்சீரை கற்றுக்கொண்ட மாணவர் நீங்க தப்சீர் இவனுக்கு அதில் இப்போ தமிழில் வந்துருச்சு அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இமாம் ஹசனுல் பசரி அப்படின்னு அவங்க கருத்தையெல்லாம் நிறைய போடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய கருத்தையெல்லாம் பார்க்காம தப்சீர் எழுத முடியாது ஒரு எனக்கு பிள்ளையே இல்லை அதுக்கு ஏதாவது துவா செய்யுங்க அஸ்தோபுரதா சொல்லுங்கள் இன்னொருத்தர் வந்தார் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் வேற ஒருத்தர் வேற கேள்வியோடு வர்றார் எங்கள் ஊரில் நதியெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சு பசுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் மழைக்கு கொஞ்சம் துவா செய்யுங்க 
அஸ்தபுரில்லா சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் வந்தார் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அதுக்கு நீங்கள் துவா செய்யுங்க அஸ்தபுரில்லா சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு நாளில் நாலு வகையான கேள்வி மாறுபட்ட கேள்வி ஜவாபுகா வாஹித் சக அந்த தோ மாணவர்கள் கேட்குறாங்க இமாம் அவர்களை மாறுபட்ட கேள்வி உங்கள்கிட்ட வந்தது ஆனால் அனைத்துக்கும் ஒரே பதில் அஸ்தபுரில்லா சொல்லுங்கள் இப்போ நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம் அதுக்கு ஆதாரத்தை காட்டுங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஆதாரம் என்ன அப்போ தான் சொன்னாங்க சூரத்து நூக நீங்கள் ஓதி பாருங்க அங்கு சூரத்து நூகில் அல்லா நூகலை இஸ்லாம் சொன்னதாக சொல்கிறான் குல் துஸ்தஃபிரு ரொம்பக்கும் இன்னொகுக்கான கஃபாரா நீங்கள் அஸ்தஃபுரதா சொல்லுங்கள் இன்னொகுக்கான கஃபாரா அல்லாஹ் மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் யுரு சிலு செம அலைக்கும் மிதுராரா தொடராக மலையை இறக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் குழந்தை செல்வத்தையும் பொருளாதார செல்வத்தையும் தரக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அஸ்தபுரதா சொல்லுங்கள் அன்ஹாரா நதிகளை ஓட செய்கிறான் பசுமைகளை அவன் தோட்டம் துறவுகளை பசுமையாக்க இருக்கிறான் எனவே நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது அஸ்தபுரதா சொல்லுங்கள் இத்துணையும் கிடைக்க வேண்டும் அல்லா சொல்றான் நான் என் சுயமா சொல்ல இல்ல அல்லா சொன்னது தான் இந்த மக்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ அந்த அடிப்படையில தான் அல்லா துவாவை ஏற்றுக்கொள்வான் அஸ்தபுரத்தையும் சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் சொல்லுங்க அந்த வகையில தான் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தான் இமாம் அகமது பின் அஹம்பல் இடத்துல அந்த மனிதர் சொன்னார் அதற்கு அவர்கள் பதில் சொன்னார் ஆக இப்போ என்னுடைய பேச்சுக்கு நான் முடிவுக்கு வரணும் இந்த வசனம் இமாம்களை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆட்சியாளர்கள் குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு கருத்து வருகிற மாதிரி அல்லா சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய தலைவர்களுக்கும் கட்டுப்படுங்கள் உலமாக்களுக்கும் கட்டுப்படுங்கள் இந்த கட்டுப்படுதல் என்பது அந்த தலைவரும் அந்த உலமாக்களும் உங்களுக்கு குரான் சுன்னாவுக்கு மாற்றமாக தவறான விஷயங்களை உங்களுக்கு கட்டளையிடாத வரைக்கும் கட்டுப்படுங்கள் எப்படி சொல்லல குரான்ல இருந்து சுன்னாவில் இருந்து சொல்ற வரைக்கும் கட்டுப்படுங்கள் சொல்ல ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது குரான்ல இருந்து சுன்னாவில் இருந்து உங்களுக்கு சொல்ற வரைக்கும் கட்டுப்படுங்கள் குரான்ல இருந்து சுன்னாவில் இருந்து அவர்கள் சொல்லாம வேற எங்கிருந்தோ சொன்னா கட்டுப்படாதீங்க அப்படிங்கறது அல்ல அப்போ குரான்ல சுண்ணாவில இருந்து சொன்னதுக்கு கட்டுப்படுங்கள் அவர்களும் சில நேரங்களில் சொல்லுவாங்க அது எதாவது இருக்க கூடாது குரான் சுண்ணாக்கு முரண் இல்லாமல் இருந்தாலும் கட்டுப்படுங்க நீங்க சொல்றீங்களா அதுக்கு குரான்ல இருக்கா சுண்ணால இருக்கா குரான்ல சுண்ணாக்கு முரண் இல்லாமல் இருக்குது இல்ல அப்ப கட்டுப்படுங்கள் அன்னைக்குள்ள சூழல் அன்னைக்குள்ள ஒரு கால சூழல் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அறிவை பயன்படுத்தி குரான் சுண்ணாவில் இருந்து தெளிவான ஆதாரம் இல்லாத இருக்குது நமக்கு அதுல இருந்து புரிந்து கொள்ளாத ஒரு சூழலில் ஒரு தீர்ப்பை சொல்லி இருப்பார் அது குரான்ல இருக்க சொன்னா நோண்டி பார்த்தா இப்ப கிழிஞ்சுதான் போவோம் பேப்பர் அங்க என்ன போய் நோண்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறா உனக்கு என்ன தெரியும் அந்த அறிஞருக்கு கட்டுப்பட்டு போ அவர் யாரா இருக்கணும் மேல சொன்ன அந்த சிஃபத்து இருக்கணும் மேல சொன்ன தன்மை இருக்கணும் அவரு வந்து ஒழுக்க உள்ளவரா இருக்கணும் அவரு இல்மை விலை பேசி விற்று விடக்கூடாது இல்மை பயன்படுத்தி தன்னுடைய உலக ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது குறிப்பாக சொல்ல போனா இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அந்த இல்மை பயன்படுத்தி அந்த பள்ளிவாசல படுக்கிறதுக்கு கூட அனுமதி கேட்க மறுத்தார்களே அப்படி ஒண்ணு இல்மை நான் கொடுத்து விட முடியாது நான் இமாம் அகமது சொல்லிட்டா எனக்கு கூட்டிட்டு போய் பெரிய இடத்துல தங்க வச்சிருப்பாங்க வேண்டாம் என் இல்மை அப்படி நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் இந்த அறிஞர் குரான் சொன்னாக்கு முரண் இல்லாம ஒரு கருத்தை சொன்னால் அவரை பின்பற்றுவது தக்கணிது என்று சொன்னால் அது குரான் சுண்ணாக்கு முரணாடு எனவே இந்த அடிப்படையில நாம் பின்பற்றுவதைத்தான் இங்கு யுத்தாத்து உளில் அமரி மிங்கும் என்கிற அந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது நம்முடைய இந்த செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கு பின்பற்றுவதனுடைய கட்டுப்படுவதனுடைய ஒழுக்க நெறிகளை இந்த செய்தி சொல்லியிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் நம்முடைய இல்மை அதிகரிக்க செய்வானாக நாம் குரான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு உருவாக்குவானாக நமக்கு மத்தியில் நல்ல ஒற்றுமையை இணக்கத்தையும் அல்லா கொடுத்து நமக்கு ஒரு தலைமை என்கிற அந்த தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிற ஒரு நல்ல கட்டுப்பாடு உள்ள சமூகமாக அல்லாக நம்மை ஆக்குவானாக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது முஸ்லீமாக வாழ்ந்து முஸ்லீமாக மரணித்த நாள் மறுமேல கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர் பக்கத்தில் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தருவான நாள மறுமையில் மஹ்சர்ல தண்ணீர் தாகத்தோடு இருக்கிற பொழுது ஹவுதுல் கௌத் என்கிற திராகத்திலிருந்து முபாரக்கான நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய கரத்தால் தண்ணீர் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அத்தனை பேர்களுக்கு நம்முடைய நோன்பின் பொருட்டால் நாம் செய்கிற விவாதத்தின் பொருட்டால் அல்லாஹ் அதை ஏற்படுத்தி தருவானாக நம்முடைய துவா வங்கீகரிப்பான இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மக்கள் மடல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியுங்க